大家好啊！今日我哋会同大家去位于西贡嘅东阳山，佢景色开扬，远离市区，就连经验丰富嘅教练都话好似去咗外国咁样啊！而且如果好彩撞正云雾天气，仲会变到好似仙境咁样添。到底有几正？快啲同我哋睇下啦！今次嘅路线全长六点七一公里，起点同埋终点都系豪涌路。交通方面就係乘搭翻往返西貢宜春街嘅二號小巴，咁事不宜遲，我哋出發啦！喺出發之前，唔好唔記得全民 L S S C like 同埋 share 呢段片 ，subscribe 我哋，再撳埋隔離個鐘仔。咁 Let's go！ 今日嘅出發點就係下面嘅豪苑，我哋就喺西貢嘅宜春街搭二號小巴落到底下，沿住馬路嚟到呢一個分叉路口，咁大家睇得好清楚噶啦。一边就系大南湖村，一边就系去翻下街行路嗰边，而家封咗嘅。咁我哋沿住呢个马路马路行一橛之后咧，就跟住上维径，上今日嘅东阳山。行咗六七分钟，马路急步嘅，咁嚟到呢个分叉路口就唔好落嗰啲村啦。我哋继续穿咗呢个大圈，好快就到维径上山嘅路口噶啦。嚟到呢、这个唔使讲都知啦，因为大大个路牌，好清楚写住维信景。咁我哋当然过桥，沿住路，一路系咁上，一路系咁上啦。右边嗰度挂住个 banner， 军事遗址保育团，左边就系维敬。咁右边有啲人喺度整紧嘢啦。位置上呢度上名车，感觉都唔容易，但系咧。一見到出面啲靚嘅景色啦，其實就唔同曬噶啦。咁當然未上完啦。咁呢條路係相當之好連上山嘅，繼續上。最後幾步上到嚟，五百三十三米高嘅東陽山上面個牌個位，咁大概上咗半個鐘度啦。咁而家啱啱。藍天，但係有嚿雲吹過嚟啦，咁所以可能一間好大霧啊，或者會俾啲霧遮咗都未定嘅。嚟到呢個牌一轉頭，上嚟就到我哋今日嘅目的地，五百三十三米高嘅東陽山頂。咁今日好彩啦，嚟到呢個位置，睇下原本係好多雲霧嘅，咁但係而家睇翻成個沙田區啦、雲海啦。再去翻濠涌西貢呢一個方向啦，一路吹緊上嚟。教練真係好好彩啊！又俾佢遇上雲霧嘅天氣，令東陽山嘅景色更上一層樓。不過，如果都係想霧天上山嘅朋友仔，請一定要著一啲找地力強嘅鞋，步伐盡量保持平穩同埋慢一啲。最好就準備定行山杖，如果唔係嘅話，就好容易會跣親或者發生意外噶啦。离开东阳山呢度应该系有碌柱嘅，不过而家难咗啦，向住墨四嘅方向行啦。咁而家都系有啲雾啦，一阵阵啦，咁反而仲有个仙境嘅感觉。云雾之中行一行少少，或者沿途都见到噶啦。兔仔许愿石其实就系一条路径嘅右边嘅啫。咁而家望翻落去都系啦，其实底下望到啲村屋嘅，唔知道大家见唔见到？试下放大少少呢度。沿途 feel 下個感覺啦，咁好清楚嘅一條路徑嚟嘅，誒、呃、唔會點刮嘅。咁其實兔仔許願石咧，就係、是、我哋嚟隔離嘅啫。咁呢個方向睇就冇頭先咁似噶啦。想講一講啦，落墨四呢段路咧，相當之難，因為呢度都成個大霧潮濕，咁所以咧完全好似朱古力咁樣。咁大家嚟嘅時候要預咗心理準備啦，個鞋底會黐曬，同埋都相當之跣嘅。落完一大段朱古力路，跟住转翻出嚟，墨四墨呢个径第四段
一出嚟，嗰片已經有個牌啦。咁我哋係轉右啦。其實墨四嘅呢段相中意啊，上面上水入黃牛啦。咁啊，一路去打石油嗰個方向，有啲人叫萬里長城啦。咁呢度一突然間開陽，同埋今日平日冇人嘅感覺，好有外國嘅行山嘅 feel 啱啱過咗嚟唔夠十幾分鐘 ，sorry 唔夠十幾秒啊！咁嚟到呢度就有條路轉右，就係、是、大佬古道啦。你就揾呢度落返去大佬，落咗大半啦，見到有啲基座，應該就係以前啲廢村。而隔離呢度呢， h a p 所講呢個叫魚頭石喎，大家大家知唔知啦？係咪個魚嘴，跟住咁樣一個魚頭呢？咁而一路條路呢，清楚嘅一個濕線。嚟到前面就經過呢間曾氏宗祠，真係好隱世，就係、是、咁樣啦。咁前面仲係有一條大佬飛步，就聽到水聲音啊！睇下望唔望到啦。OK， 就係呢度啦，大佬飛步。咁沿途大佬古道呢啲路係相當相當之線嘅，所以大家行嘅時候小心啲。呢啲咁嘅實板路一路咁樣落翻去。沿住大佬古道一路出返嚟，大概誒睇下行得快定慢，因為原來都好線。咁就出返嚟界咸路啦。你見到出面有車㗎啦，已經係一出就轉右啦，就返返我哋今朝誒、呃、出發個地方。咁可以搭返小巴，由小巴返返西貢。咁喺度做埋個總結啦。嗱，今日段路呢，就係、是。由呢一邊大南湖呢邊界南路呢邊出發啦，喺西貢搭二號小巴入嚟啦，喺西貢街市誒，咁、呃、然後上到去之後呢，我哋就沿住馬路去大南湖嘅方向，然後跟住就係上維敬，再上我哋今日目的五百三十三嘅誒東陽山，咁而。上完東陽山之後咧，就經過一條好線嘅路，然後就過去墨四。過咗墨四之後咧，跟住就係沿住墨四行咗一小橛，跟住就落翻去大佬古道兜翻個圈。咁全程咧大概係九公里左右，大概三三個鐘啦，視乎快定慢啦。咁希望大家繼續、呃、支持住呢個無限山林，分享訂閱同埋。多啲贊好呢條頻道，等多啲人認識到香港仲有好多郊區嘅地方係可以發掘嘅。咁多謝大家。難道直為三點五粒星嘅東陽山，官方預測兩小時三十分鐘左右就行完㗎啦。不過佢只要有少少潮濕，地下就會變得十滑起嚟，所以加上休息同影相嘅時間，預翻四小時就最穩陣啦。準備出發嘅朋友仔，記得留意我哋嘅小金樂。第一，雷暴警告三號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意天氣，大雨過後唔應該行山架。第三，應該要根據自己嘅能力而選擇路線。第四，應該要有同伴隨行。第五，應該要有合適嘅行山裝備。第六，一定要帶充足嘅食水同埋乾糧。第七，千祈唔好留低任何垃圾同人為標記啊！最后希望大家上山之前熟悉无痕山林嘅守则，欢迎大家留言同我哋分享你哋嘅行山经历，同埋记得揿右上角嘅订阅 logo， 一齐发掘更加多香港嘅行山路线啦！下次见，拜拜。